नारी हमें खुद में कि हम उनको हम उनको बचा नहीं पाए हम समझ रहे ना सब हमारी बात को चले गए मैडम सर नहीं है मैडम सर अब नहीं आई हमारे आंखों के सामने कभी भी सरप्राइज हम यहाँ हैं वहाँ कहाँ देख रहे हैं यहाँ देखिए इस तरफ मैडम सर चौंक गए ना आप सब आप सब ना खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं क्या लगा आप सबको कि आप चुपके चुपके हमारी पीठ पीछे हमारा ही सरप्राइज बर्थडे प्लान करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा लेकिन हम आप सब से ज्यादा होशियार निकले हम अच्छे से जानते थे कि आप लोग सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन हमारा जन्मदिन नहीं भूल सकते हम जानते थे कि आप कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे इसलिए आप सबको सरप्राइज करने के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड पहले ही कर दिया और मीरा से कहा कि सही समय पर आप सबको ये दिखाए दरअसल हम आप सब से जो कहना चाहते हैं वो पर्सनली कहना थोड़ा सा थैंक यू थैंक यू कि आप सब हमारी जिंदगी में आए हमें इतना प्यार दिया इतनी इज्जत दी पता है हमारी अम्मी कहती है कि शायद हमारा आप सब से किसी पिछले जन्म का कोई रिश्ता है और हम भी इस बात से इतफाक रखते हैं क्योंकि इतना सारा प्यार इतना सारा अपनापन इतनी सारी खुशियां इतने सारे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है सच कहे ना तो हमारी जिंदगी इस वक्त इस पल अगर खत्म भी हो गई तो हमें बहुत दुख नहीं होगा क्योंकि हम सच में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि इस जिंदगी में हम आप जैसे लोगों से मिल पाए आप सबके साथ थोड़ा ही सही वक्त बिता पाए और उतना ही काफी है इस एक पल की जिंदगी में हमने आपके साथ न जाने कितनी जिंदगियां जी ली सो प्लीज इसी तरह हमसे प्यार करते रहिए क्योंकि हम भी आप सबसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया चलिए अब बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई अब सिर्फ और सिर्फ पार्टी मैडम का मतलब हसीना मलिक ने अब लोगों को बेवकूफ बनाया उसने वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क नहीं छुपा दी लेकिन वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है अरे पर कैसे ओरिजिनल हार्ड डिस्क ढूंढेंगे कैसे हसीना मलिक मर चुकी है बिले केक लाओ हाँ केक लाओ यहाँ पे हम ऐसे मत देखिए जो हम करने के लिए कह रहे हैं ना वो कीजिए जाइए आप ठीक तो है सब तो पानी लेकर नहीं हम ठीक है हम बिल्कुल होश आवाज में यहाँ पे केक आएगा केक कटेगा जैसे होने वाला था बिल्कुल वैसा ही होगा और मैडम सर का केक कटेगा मैडम सर इस दुनिया में नहीं है ये बात हम सबको पता है लेकिन इस बात का आभास इस थाने से बाहर किसी को नहीं होना चाहिए मैडम लेकिन ये सब करने से क्या होगा मैडम इससे क्या होगा मैडम सर को ना रास्ते से हटाया गया शायद मैडम सर कुछ ऐसा जान गई थी जो जो उनकी मौत का कारण बने उन्हें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम सर जैसे इंसान को कोई क्यों मरना चाहेगा उनको कुछ पता था कुछ ऐसा पता था जो जो अगर हम सबको पता चलता तो वो गलत हो जाता इसलिए उन लोगों ने मैडम सर को मार दिया अगर मैडम सर की मौत का खबर आम हुआ तो वो लोग वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे और फिर हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे आप समझ रहे हैं पुष्पा जी हमारी बात को 
और अगर हमें उन लोगों तक पहुंचना है तो ये बात ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रहे जब उनको पता चलेगा कि मैडम सर जिंदा है और उन्होंने अपने बर्थडे का केक काटा है तो वो लोग यहाँ आएंगे मैडम सर को दोबारा मारने का प्रयास करेंगे और तब जब वो हमारे सामने आएंगे ना तो वो, वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे इसलिए हमें ये राज राज ही रखना है ताकि हम उन सभी टोपा के पीछे पड़ सके और उनको जान से मार दे अपने हाथों से मार दे समझ गए सब कैसे कैंडल लगाओ जला बोल जिंदा है कुछ नहीं हुआ है मैडम कुछ नहीं हुआ तुम तो खा नहीं सकते तुम तो मशीन हो ना लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरा मैडम सर यही है वो इस दुनिया से कहीं नहीं गई है वो सबके साथ है समझ रहे हो यही है वो जगह रोने तो आए नहीं है मातम बनाना है तो थाने जाके बनाइए वापस यहाँ नहीं यहाँ हम तफ्तीश करने आए हैं हम वो तफ्तीश करेंगे कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम सर वो दुनिया के लिए थी हमारे लिए हमारी बच्ची थी वो शिवजी जानते हैं हमने उन्हें कभी आपसे कम नहीं समझा बच्ची चली गई है बच्ची खोई है हमने आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें फर्क पड़ता हमारा दिल दुखता है हमारे कलेजे में दर्द होता है हम आपकी तरफ पत्थर दिल बेदर्द नहीं हो सकते दर्द की सीमा कौन तय करता है पुष्पा जी एक दर्द होता है जो तीन चार दिन में रोड होके निकल जाता है खत्म हो जाता है और एक वो दर्द होता है जो हर पल हर सेकंड, हर एक कदम पर ना आपको आपका जो वो वो जख्म है ना उसको सिर्फ कुरेद कुरेद के ताज़ा करता है और आपको याद दिलाता है उस इंसान की जो आपके लिए कितना खास था कितना जरूरी था आपके लिए जिसके वजह से आपका वजूद था वो इंसान आपके सामने मर रहा था और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाए वो दर्द वो दर्द समझ रही हैं आप वो दर्द सहन नहीं होता है असहनीय होता है वो दर्द हम झेल रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं तो कौन सा दर्द बड़ा हुआ बताइए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हमको बिल्कुल ये सहानुभूति नहीं चाहिए बिल्कुल तसली नहीं चाहिए आपकी पता है हम सोच रहे थे कि मैडम सर के जाने के बाद हम हम क्या कर रहे हैं हम का है जिंदा है ना हमको भी मर जाना चाहिए था ना उनके साथ हम क्या उखाड़ लेंगे लेकिन फिर जब हमने सोचा तो हमें समझ में आया हम इसलिए जिंदा है पुष्पा जी क्योंकि हमें ढूंढना है उन लोगों को जिन्होंने मैडम सर का ये हाल किया है जिनकी वजह से आज मैडम सर हम सबके बीच में नहीं है वो लोग उन लोगों को ढूंढना ये हमारा काम है और हम हम ना उन लोगों को ढूंढ के रहेंगे और यहाँ इसी जगह इसी जगह आके गाड़ देंगे जहाँ उन्होंने मैडम सर के साथ ऐसा तफ्तीश शुरू करते हैं चलिए हाँ? 
और दो है पुष्पा जी ढूंढे मिलेंगी पुष्पा जी मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई रखिए इसमें रखिए आप एक काम कीजिए पुष्पा जी यहाँ जाके खड़े हो जाइए यहाँ खड़े हो जाइए हाँ यहाँ खड़े हो जाइए मैडम सर को गोली ना पुष्पा जी वो यहीं से लगी हुई हाँ गोली मारने वाला यहाँ खड़ा हाँ अब मैडम सर यहाँ खड़े हैं ना ये क्या कर रहे हैं आप हमने बंदूक ताना हुआ आप पे खुद को बचाने की जगह पूछ रही कि हम क्या कर रहे हैं पुष्पा जी हाँ तो चौक गए थे ना हम चौक कहे गए थे हैं चौक गए का मतलब का क्या है अरे हम आपसे थोड़ी ना उम्मीद करते कि आप हम पर बंदूक ताने की हम पर गोली चलाएंगे हम चौकिंग है ही ना पुष्पा जी मैडम सर को तीन गोलियां लगी थी इंसान एक गोली के बाद भी अपने आप को बचाने का कोशिश करता है या भागने का कोशिश करता है लेकिन लेकिन अभी आपने क्या कहा कि आप इसलिए नहीं भागी क्योंकि वो हम थे हमने बंदूक ताना था पे आप भरोसे मन इसकी मैया का सासू इसका मतलब मैडम सर पे जिसने बंदूक ताना था वो भी कोई कोई भरोसेमंद इंसान था इसका मतलब कोई ऐसा इंसान जिससे मैडम सर बिल्कुल उम्मीद नहीं करती थी कि वो इंसान गोली मारेगा मैडम कोई 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 अपना इंसान जो मैया का कौन है ये इंसान कौन है ये अपना इंसान पुष्पा जी हमें इसको ढूंढना है का जोक तीन चीटियां रास्ते में बैठ के बात कर रही थी तभी वहां से एक हाथी गुजरा तो उनमें से एक चीटी ने कहा ओ हाथी मुझसे कुश्ती लड़ोगे तो बाकी की चीटियों ने कहा अरे रहने दे बेचारा अकेला है बिल्लू जी मुझे आपसे कुछ कहना है क्या कहना है वही जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे आई लव यू बिल्लू जी क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे झूठ बोल रहे हैं ना आप हाँ क्यों? क्योंकि आप सैड हैं और मैं आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ करिश्मा मैडम का ऑर्डर है कि हमें अपनी किसी भी बात से ये पता नहीं चलने देना है की मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई है इसलिए मैं आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यहाँ सब कुछ ठीक लगे मैं सोचे नहीं था कि ऐसा बोलेंगे लेकिन आज जिंदगी में पहला बार ऐसा फील हो रहा है ना मैडम का समी मशीन होते हैं कम से कम उतना तकलीफ तो नहीं होता जितना हो रहा है अगर तकलीफ से आपका मतलब हसीना मैडम को खोने का पेन है तो मैं आपको बता दू कि वो पेन मुझे भी उतना ही है जितना आपको है ये भी झूठ है ना नहीं ये सच है मुझे भी हसीना मैडम को खोने की तकलीफ है लेकिन मुझे नॉर्मल रहने का ऑर्डर दिया गया है करिश्मा मैडम के थ्रू इसलिए मैं नॉर्मल रहना प्रिटेंड कर रही हूं पर कैसे मैडम आप तो एक मशीन है आप कैसे फील कर सकती हैं? नहीं जानती पर फील कर रही हूं और नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हूं आप सबको भी करनी चाहिए इसलिए प्लीज स्माइल इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज स्माइल जरूरी है गुड अब आप लोगों को वही करना चाहिए जो आप लोग रोज करते हैं जाके बदनाम की चाय के ठीक पे बैठना चाहिए और रोज की तरह बकवास जो बेहुदा मजाक चुगली और बेमतलब की नॉनसेंस बातें करनी चाहिए आप लोगों को ऐसा दिखाना है कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो उन्हें शक होगा और जो कि नहीं होना चाहिए इसलिए प्लीज जाइए प्लीज जाइए इट्स अ रिक्वेस्ट
तो वहां वाला झूठ था दुनिया की बेस्ट बिरयानी खाइए ये सब क्या चल रहा है यार क्या हुआ हसीना मलिक के मरने की खबर फ्रंट पेज पे आनी चाहिए थी लेकिन पूरे पेपर में उसके मरने की खबर कहीं भी नहीं है क्या बात कर रहा है देखा देखो 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 बात तो सही है यार लेकिन एक बात बता ऐसे कैसे हो सकता है अरे उस मशीन वाली पुलिस वाली ने तीन गोलियां मारी थी तीन गोलियां लगने के बाद कोई कैसे बच सकता है यार और वो गाड़ी याद है ना तुझे कितना ऊपर से खाई में गिराई थी चलो मान लो तीन गोली के बाद कोई बच भी गया अरे तो इतना ऊपर से गिरने के बाद कोई बचेगा क्या वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है <laughs> जो क्या है जो जो बता 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 क्या दर? दो तीन चिटिया चल रही है अपने रास्ते से इन लोगों को देख रहे तू अगर हसीना मलिक को कुछ हुआ होता तो ये लोग यहाँ बैठकर ऐसे टाइम पास कर रहे होते क्या ना <laughs> एक बात समझ में नहीं आ रही है अगर मरी नहीं तो गई कहा क्या करें यार अरे तू टेंशन मत ले कैप्टन ने बोला था ना अब जो करेगी उसकी मशीन वाली पुलिस वाली करेगी अरे हार्ड डिस्क कहाँ है हसीना मलिक कहाँ है अरे वो जैसे करना वो करे तू टेंशन मत ले Happy birthday, Madam Sir. ये क्या हो रहा है मेरे डेटा से लास्ट मेमोरी मिसिंग क्यों है क्या था उस आखिरी मेमोरी स्टोर में किसने की मेरी मेमोरी इरेज कोई मेरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है कमांड ओवर पावर प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट समथिंग इज रॉन्ग विथ माय सिस्टम मैन यू अलर्ट ये क्या हो रहा है हार्ड डिस्क ढूंढनी है सर्च द हार्ड डिस्क ओके छोड़ के हंसी टिटोली चलो अंदर एक मिनट एक मिनट सब क्या चल रहा था भारी इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे तुम लोग नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे पुष्पा जी सब दिखाने की कोशिश कर रहे थे कुछ हुआ ही नहीं है हसीना मैडम बिल्कुल ठीक है एकदम सही सलामत हमारे बीच है यही बोली थी ना करिश्मा मैडम करने के लिए हाँ बोले थे ये बोले थे करने के लिए लेकिन ये नहीं बोला था कि मोहल्ले के रामलीला के रावण की तरह ऐसा घटिया एक्टिंग करने के लिए जिससे कि सामने वाले को एक सेकंड में पता चल जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है हमारा करना है तो सामान्य एक्टिंग करो ना पुष्पा जी की तरह ये क्या ओवर एक्टिंग का सुनामी ला रहे थे आप सब हर अब हम कहा से आगे बीच में सामान्य एक्टिंग करो ताकि किसी को कुछ खबर ना हो समझ रहे सब हमारी बात को जी मैडम ये नाटक हमको जारी रखना है ताकि दुश्मन का गतिविधि बढ़े और हमको समझ में आए की ये कांड किसने किया और हमारी पकड़ में वो आए समझ गए सबकी सब समझ गए आप भी सामान्य रहिए इतना गुस्सा दिखाते हैं जैसे ये देवगन वाली आंखें राक्षसगण को दिखा रहे ठीक है हमारा यही डेली रूटीन है समझ गए सारा शहर जानता है करिश्मा सिंह ऐसी रहती है इस गोलियों के खोल की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकालो इसका कैलिबर बोर मेड हो सके तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी और सब 
गोपनीय तरीके से किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होना चाहिए समझ गए करिश्मा मैडम मुझे लगता है इस काम के लिए मीरा मैडम एकदम ठीक रहेगी काम भी हो जाएगा और इसको भनक भी नहीं होगी तुम सही कह रही हो संत कि कहा है मीरा कहा है मैडम सर के केबिन में क्या कर रही हूँ मेरा मीरा हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे तुम मैडम सर के केबिन में क्या कर रही हो कुछ पूछा हमने For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos